வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுவிட்ச்னா என்ன ரவுட்டர்னா என்ன ஹப்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஹப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஹப்னா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு சிஸ்டம் இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்காக கனெக்ட் பண்ணுன்னா அந்த இடத்துல ஹப் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹப்பு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் நான் இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு ஒரு டேட்டா பேக்கெட் அனுப்பணுன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமில் வந்து அந்த டேட்டா பேக்கெட்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு எல்லா சிஸ்டமுக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ வந்து இதில் வந்து செக்யூரிட்டின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஹேக்கர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அந்த டேட்டா பேக்கெட்டை கேப்சர் பண்ணி அவங்க அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹப்பு வந்து எந்த லேயரில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்சி லேயரில் லேயர் ஒன் ஃபிசிக்கல் லேயரில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹப்பில் வந்து ஒரே ஒரு கொல்யூஷன் டொமைன் தான் உண்டு அதே மாதிரி ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸில் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதர் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ண முடியும் அல்ல ரிசீவ் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் இதில் வந்து செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி ரொம்ப நிறையவே இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அடிக்கடி இந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நிறைய நெட்ஒர்க் அன்வான்டட் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் நிறைய க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹப் இருக்கிற நெட்ஒர்க்கில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹப்பு வந்து மினிமம் எயிட் போர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி சிக்ஸ்டீன் போர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் போர்ட் வர கிடைக்கிது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹப்போட ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் ஹப்பில் மற்ற மாதிரி பழைய மாடல் ஹப்லாம் பார்த்திங்கன்னா டென் எம்பிபிஎஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் வந்து ஹப்பு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளில் ஹப்பு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நெட்ஒர்க்கில் கம்ப்யூட்டர் ஏ வந்து கம்ப்யூட்டர் பிக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேக்கெட் அனுப்பணும்னா கம்ப்யூட்டர் ஏ வந்து அந்த பேக்கெட்டை ஹப்புக்கு அனுப்பும் அந்த ஹப்பு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டேட்டா பேக்கெட்டை என்டையர் நெட்ஒர்க்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் ஸோ எந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த சிஸ்டம் மட்டும் அந்த பேக்கெட்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு மற்ற சிஸ்டம்லாம் அந்த பேக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம எடுத்தது என்ன பற்றி பார்க்குறோன்னா சுவிட்ச்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுவிட்ச்னா என்னென்னா ஹப் மாதிரியே தான் ஆனால் வந்து சுவிட்ச் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு பேக்கெட் அனுப்பணும்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு மட்டும் தான் பேக்கெட் அனுப்புவோம் ஆனால் ஹப்பு என்ன பண்ணுவோம் எல்லா சிஸ்டமுக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த சுவிட்ச்சை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு செக்யூர் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹப்போட அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மல்டிபிள் கொல்யூஷன் டொமைண்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ் டிவைஸ் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அட் அ டைம் சேம் டைமில் இல்லை கனெக்டாக இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் டேட்டாவை சென்டும் பண்ணலாம் ரிசீவும் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபுல் டியூப்ளக்ஸ் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சுவிட்சில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் போர்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் போர்ட் வர சுவிட்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதே மாதிரி சுவிட்சோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் ஒன் ஜிபிபிஎஸ் இப்போல்லாம் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபிஎஸ் சுவிட்ச் வர அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்ச் கனெக்டாக இருக்கிற ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் ஏ வந்து கம்ப்யூட்டர் பிக்கு ஒரு பேக்கெட் அனுப்பணும்னா கம்ப்யூட்டர் ஏ வந்து இந்த பேக்கெட்டை சுவிட்சுக்கு அனுப்பும் சுவிட்ச் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேக்கெட்டை வந்து செக் பண்ணோம் இல்லை என்ன மேக் அட்ரெஸ் இருக்குது எந்த மேக் அட்ரெஸ்க்கு அந்த பேக்கெட்டை சென்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த மேக் அட்ரெஸ் இருக்கிற சிஸ்டம் எந்த போர்ட்டில் சுவிட்சில் கனெக்டாக இருக்குங்கிறத பார்த்து அந்த போர்ட் வழியாக அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு அந்த பேக்கெட்டை அனுப்பும் ஸோ இதனால தான் இதை வந்து நம்ம செக்யூர் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது இதனால் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து தேவையில்லாமல் பேண்டு வைத்து வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ நம்ம அடுத்தது என்னை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரவுட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரவுட்டர்னால் என்னென்னா ரெண்டு நெட்ஒர்க்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ரவுட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரவுட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்க டிராஃபிக்கை இன்னொரு நெட்ஒர்க்குக்கு ரவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து
ஸோ ரவுட்ரு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரவுட்டரில் கனெக்டாக இருக்கிற இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்கில் ஐபி அட்ரஸாக இருந்தால் இல்லை வந்து அந்த பேக்கெட் வந்து அந்த இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்கில் தான் இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்குக்கு அந்த பேக்கெட் அனுப்பும் ஸோ நம்ம இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் நெட்ஒர்க்கு அந்த பேக்கெட் வருது க்ரீன் நெட்ஒர்க்கில் வந்து என்ன கனெக்டாக இருக்குது ஹப் ஸோ வந்து ஹப் என்ன பண்ணுது எல்லா நெட் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் அந்த பேக்கெட்டை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணுது ஸோ எந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு அந்த பேக்கெட் தேவையோ அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் மட்டும் அந்த பேக்கெட்டை ரிசீவ் பண்ணிட்டு மற்ற சிஸ்டம் வந்து ட்ராப் பண்ணிடுது இதுவே வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேக்கெட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க் உள்ளதாக இருந்தால் அதாவது இன்டர்நெட்டுக்கு போகக்கூடிய பேக்கெட்டாக இருந்தால் அந்த ரவுட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பேக்கெட்டை எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்பிடும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ரவுட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருந்து பேக்கெட்டை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் வந்து இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து மட்டும் எக்ஸ்டர்னல் நெட்ஒர்க்கு போகாது அட் த சேம் டைம் இன்டர்நெட்டில் இருந்து கூட நமக்கு பேக்கெட் வந்து லோக்கல் சிஸ்டமுக்கு வரலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் பேக்கெட் வருது ஸோ அந்த பேக்கெட்டை ரவுட்டர் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளூ நெட்ஒர்க் உள்ள பேக்கெட்டை சுவிட்சுக்கு அனுப்புது அதே மாதிரி க்ரீன் நெட்ஒர்க் இருக்கிற பேக்கெட்டை வந்து ஹப்புக்கு அனுப்புது ஸோ ஹப் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதை வந்து ஃபர்தராக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எல்லா சிஸ்டமுக்கும் அதே மாதிரி சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமுக்கு அனுப்புது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரவுட்டரில் வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பேக்கெட் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்குக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு பேக்கெட்டு உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து ரவுட் பண்ணி வேற நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்புது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ